বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রাখতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় যোগ্য দক্ষ কর্মক্ষম ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের উপর আস্থাশীল হওয়ার গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা সেনা নিবাসে সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদের উদ্বোধন করে এ কথা বলেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী সেনা সদরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেনা সদর নির্বাচনী পর্ষদের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সুশিক্ষিত কর্মক্ষম সচেতন বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ে কর্মকর্তাদের কাছে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত মৌলিক এবং মুখ্য বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি আরও বলেন দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের হাতে নেতৃত্ব দিতে হবে সেনাবাহিনীতে পদোন্নতির জন্য গঠিত এই পর্ষদের কার্যক্রম আগামী পাঁচ দিন চলবে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এই পর্ষদের মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে কর্নেল এবং কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলে পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ছাত্রলীগকে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি না করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ের সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী বলেন শনিবার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে মঞ্চ থেকে নামার সময় ছাত্রলীগ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এগিয়ে আসে সে সময় সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আর যেন কোনো অভিযোগ না আসে সে বিষয়ে সংগঠনের নেতাদের সতর্ক করে দেন সরকার প্রধান অক্টোবরের যে কোনো সময় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো নিয়ে নির্বাচনকারী সরকার গঠন করা হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের কারো কোনো শর্ত মেনে নয় আগামী নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে বেগম খালেদা জিয়াকে ছাড়া তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না তার চেয়েও এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে নির্বাচন তারা প্রতিহত করবে কাজে এর মধ্যে একটা বেসুরো আওয়াজ আছে এর মধ্যে চক্রান্তের একটা গন্ধ আছে এর মধ্যে সহিংসতা নাশকতার আশঙ্কা আমরা করছি কুমিল্লায় নাশকতার অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলার বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আবেদনের শুনানি শেষ আগামীকাল এ বিষয়ে আদেশ দেবে হাইকোর্ট রোববার খালেদা জিয়ার করা আবেদনের শুনানি শেষ হলে আদেশের জন্য সোমবার দিন ঠিক করে হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ বিশদলীয় জোটের অবরোধ কর্মসূচির সময় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে চোদ্দ গ্রামে বাসে দুষ্কৃতিকারীর ছোড়া পেট্রোল বোমার ঘটনায় দুই সালে তিন ফেব্রুয়ারি পুলিশ এই মামলাটি দায়ের করে উল্লেখ্য জি অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা গত আট ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরে কারাদণ্ড দেয় বিশেষ জজ আদালত রায় ঘোষণার পর ওই দিন বিকেলে তাকে নাজিমুদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় বর্তমানে তিনি সেখানেই রয়েছেন এই মামলায় জামিন পেলেও অন্য কয়েকটি মামলায় জামিন না থাকায় কারাগার থেকে বের হতে পারছেন না তিনি মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে রাজধানী নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করেন ফখরুল এসব মির্জা ফখরুল বলেন আমার দেশ পত্রিকা সম্পাদক মাহমুদুর রহমান পুষ্টিয়ার একটি মামলায় হাজিরা দিতে গেলে সেখানে তিনি জামিন পান এরপর আদালতের চারিদিকে ছাত্রলীগের কর্মীরা বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার উপর হামলা চালায় মাহমুদুর রহমান আদালতের কাছে নিরাপত্তা চাইলে কেউ এগিয়ে আসেননি অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই সরকারকে সরিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা না হলে মাহমুদুর রহমান সহ কেউই বিচার পাবে না বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে থাকা স্বর্ণ হেরফেরের ঘটনায় তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান অর্থমন্ত্রী দেশে ফিরলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি রোববার রাজধানীর রমনায় শ্রেডা মিলনায়তনে টেকসই জ্বালানি প্রসারে গ্রিন ব্যাংকিং এর ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রাখা স্বর্ণের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি রাজস্ব বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভুল বোঝাতে এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন এছাড়া পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো তৈরিতে অর্থায়ন কোনো সমস্যা নয় বলে জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন বর্তমানে দেশে বিনিয়োগকারীদের টাকার কোনো অভাব নেই ঋণ ব্যবস্থাও এখন সহজীকরণ করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ও মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রতার কারণে ভল্টে রক্ষিত স্বর্ণ নিলাম করতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংক 
সিন্ডিকেটের কথা অস্বীকার করে নিলামের উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানিয়েছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বাজার মূল্যেই স্বর্ণ কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা এদিকে সিন্ডিকেট ভাঙতে নিলামে অংশ নেওয়া তালিকাভুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক নির্বাহীরা বিস্তারিত ফরাদ হোসেনের প্রতিবেদন শুল্ক গোয়েন্দা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে জব্দ হওয়া অবৈধ স্বর্ণ নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমা রাখা হয় আটক করা স্বর্ণের বিপরীতে যেসব মামলা হয় তা নিষ্পত্তির পর ওই স্বর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় এক্ষেত্রে স্বর্ণের বার হলে রিজার্ভের জন্য তা সরকারের কাছ থেকে কিনে নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক শুধুমাত্র স্বর্ণালঙ্কার হলে তা বিক্রির জন্য নিলামের আয়োজন করা হয় উনিশশো সাল থেকে স্বর্ণালঙ্কারে নিলাম করে আসলেও নানা কারণে গেল নয় বছর ধরে তা আটকে আছে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকেও নিয়মিত নিলামের দাবি উঠে আসছে এই স্বর্ণকাররা একটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে এবং তারা দাম কমাতে কমাতে দুই তিন হাজার টাকা ভরিতে নিয়ে আসছে যে এখন অফার করে দুই তিন হাজার টাকা ভরি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলছে যে বাজারে চাহিদা নেই তখন বাংলাদেশ ব্যাংক বাধ্য হয়ে এটা বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে এটা প্রায় নয় বছর আগে সিন্ডিকেট জলের মধ্যে হয় না এইটা হতে পারে যে একজনে পেয়েছে সে নিয়ে বাইরে কিছু বিক্রি করে দিল তার সে হয়তো দশ কেজি পেয়েছে তার দশ কেজি প্রয়োজন নেই शुल्क गोयार एक प्रतिबेदने केंद्र बैंक भल्टे रखा नश तेष्टि के जी स्वर्ण मध्य तीन के जी तीन सौ ग्राम स्वर्ण हेरफेर कथा उठे एस बर्तमान भल्टे की स्वर्ण मजूद रही है ताना ना गेले बांगलेश बैंक संश्लिष्ट सूत्रे जाना गया है यह मुहूर्ते मामला निष्पत्ति हवा मात्र दस के जी स्वर्णालंकार नीलम्य उच्च पर्या निर्देशना पेले नीलम करते प्रस्तुत आंगलेश बैंक मामला निष्पत्ति हवए बाकी स्वर्णालंकार नीलम्य होते समय लागे बांगलेश बैंक যে গোল্ড মজুত আছে যেগুলো টুকরা সোনা আছে উনি আন্তর্জাতিক রেটে আমাদের দিয়ে দিক কাইলে আমরা সব নিয়ে নেব আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই যে টেন্ডার প্রক্রিয়া যেভাবে করা আছে এটা হয়তো এনলিস্টেড স্বর্ণকারের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু সিস্টেমটা ঠিক আছে নিয়মিত নিলাম করার পাশাপাশি ঢাকার বাইরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরও নিলামে অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাঙা সহজ হবে বলে মনে করেন কেন্দ্র ব্যাংকের সাবেক এই নির্বাহী পরিচালক জমা হয়ে পড়েছে এটার মালিক হয়ে গেল সরকার ফরহাদ হোসেন নিউজ নাইন ঢাকা কক্সবাজারে মাদকের চোরাচালান রুধে দুই মাসের জন্য এই এলাকার মোবাইল ব্যাংকিংয়ের লেনদেন বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ বিকেলে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে মাদকের বিরুদ্ধে নির্মিত তথ্যচিত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ প্রস্তাব তুলে ধরেন মাদকের চোরাচালানের জন্য কক্সবাজার এলাকায় প্রতিদিন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কোটি টাকা লেনদেন হয় এটি বন্ধ করা গেলে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন র্যাবের মহাপরিচালক এ সময় পুলিশের আইজিপি জাভেদ পাটোয়ারি বলেন মাদক সমস্যা কেবল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমাধান করতে পারবে না এ সমস্যা সামাজিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন দেশের জেলগুলোতে নব্বই হাজারের বেশি বন্দী রয়েছেন যার তেতাল্লিশ হাজার মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক আইনের দণ্ডিত ব্যক্তি এ থেকেই বোঝা যায় মাদক কতখানি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে উল্টো রথ টানার মধ্য দিয়ে শেষ হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা রথযাত্রা উপলক্ষে রাজধানীতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা মৃত সংঘ ইসকন বিশাল শোভাযাত্রা বের করে এ সময় নানা সাজে সেজে ঢাক ঢোল বাজিয়ে রথ টানেন ভক্তরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস জগন্নাথ দেব হলেন জগতের নাথ বা অধীশ্বর তার অনুগ্রহ পেলেই মিলবে মুক্তি এ বিশ্বাস থেকেই রথের ওপর প্রতিমা রেখে যাত্রা করেন তারা এদিকে দুপুরে নান্দনিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে উল্টো রথযাত্রা শুরু হয় নেচে গিয়ে আনন্দ উল্লাসে রথের রশি টানেন ভক্তরা বর্ণাঠ্য শোভাযাত্রা রাজধানীর স্বামীবাগের ইসকন মন্দিরে গিয়ে শেষ হয় রথযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে তৎপর ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী